Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy especial para todos los que se conectan en mi canal y en esta sección que se llama Pan de Vida. El capítulo de hoy se llama Un perdón muy costoso. Dios hubiera podido perdonar nuestros pecados sin el holocausto de Jesús, pero si los padecimientos de Cristo apenas logran contener nuestra maldad, arrancar el atractivo de los placeres malos y detener un poco los ánimos pervertidos, ¿qué sería entonces si al saber que el perdón había sido obtenido fácilmente quedaran sueltas las riendas que mantienen refrenado el pecado? Buena pregunta para que la repitamos. ¿Qué sería entonces si al saber que el perdón había sido obtenido fácilmente, quedaran sueltas las riendas que mantienen refrenado el pecado? El único medicamento suficiente para curar las heridas de nuestros pecados fue la sangre de Jesús. El único medicamento suficiente para curar las heridas de nuestros pecados fue la sangre de Jesús. Lo único que podía contrarrestar el veneno que la enemistad del alma dejó en nuestra vida al atacarnos era el cuerpo de Jesús extendido en la cruz. La crucifixión hizo que la corrupción de las pasiones perdiera fuerza, borró la sentencia de nuestra condenación, nos devolvió la libertad y firmó la carta de perdón y la sangre de Cristo fue el sello de seguridad. Apenas Jesús levantó las manos en la cruz, sucedió como en el desierto, cuando Moisés levantaba las manos para orar. El pueblo de Dios empezó a vencer, la, el pueblo de Dios empezó a, vencer a las enemistades de la salvación. Comillas. Con el perdón al ladrón en la cruz, Jesús demostró que la clemencia de Dios, ni aún en la última hora, rechaza a la persona pecadora arrepentida y penitente. Y Dios jamás deja de perdonar a quien le ofrece un corazón humillado y, ar y arrepentido. Cierro comillas. Escribe San Cipriano. Romanos capítulo 5 versículo 9 dice, Cristo murió por nosotros y su sangre nos libra de los castigos divinos. Nunca dejes pasar un día sin leer un minuto para Jesucristo. Esta reflexión es del 2 de julio. Estamos en pleno año 2020. Es del 2 de julio, fue escrita por el padre Eliezer Salesman en su libro intitulado Un Minuto para Jesucristo. Nunca nos olvidemos por leer la Santa Biblia y también por orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Que Dios nos bendiga a todos.